Amigos de Plan Informativo, nos encontramos totalmente en vivo desde el estacionamiento de Plaza Tangamanga, donde se está llevando a cabo la cuarta exposición de autos antiguos y de colección aquí en San Luis Potosí, conmemorando así el Día Nacional del Auto Antiguo. Vamos a ver a quién encontramos para que nos puedan explicar de qué pueden ustedes observar y disfrutar si vienen a esta gran exposición. Bueno, por aquí está el delegado de la Federación Mexicana de Autos Antiguos, el señor Alejandro Jiménez Landa, para que nos platique un poquito qué puede disfrutar la gente que viene a visitar pues esta gran exposición de autos clásicos, autos antiguos que tenemos aquí. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. La verdad es que invitar a toda la gente a que venga a disfrutar en México y en el mundo ha crecido mucho el gusto por el auto antiguo. Claro. Es la remembranza del abuelo con el papá y ahora con el nieto. Aquí la verdad tenemos muy buenas piezas. Tenemos un Ford que por ahí van más adelante en 1912, que es una maravilla ver un coche de esas condiciones de caminante. Y hay muchos coches muy bien reconstruidos y hoy se celebra en todo el país el Día Nacional del Automóvil Antiguo. Como le digo, es una fiebre, una euforia enorme por esto. Hay coches de estos reconstruidos que valen más que uno nuevo. Claro, y ahora actualmente sí. es un lujo el que trae un auto antiguo, ¿no? Un coche de estos vaya. Claro. Para empezar económicamente y luego las horas de trabajo que tiene un coche de esto es enorme, ¿no? Entonces, que, que viniera la gente, se la van a pasar muy bien. Aquí la plaza pues tiene todas las comodidades que usted sabe, ¿no? Estacionamiento, comida, hasta cines, ¿no? Entonces, lo que invitamos a que venga la señora, a, empuje al marido a que vengan y traigan a los niños y se la van a pasar muy bien. Familiar totalmente. ¿Qué le parece si vamos haciendo un pequeño recorrido para ¿Cómo? ver qué podemos ir viendo aquí en esta exposición? Claro. Pues miren, aquí hay por ejemplo, este es un For Anglia, que es 1948, que es muy raro. Creo que aquí en la ciudad es, es el único que existe. Es un coche inglés, aunque con, con la eh, novedad de que el volante lo tiene del lado izquierdo. Ya ve que los ingleses manejan del otro lado. Pero este coche sí es. Por ahí tenemos un mini carrato, le voy a enseñar que sí es auténticamente inglés con el volante del lado derecho. Este es eh, un, un Dodge Charger. Esta es una modificación sobre un chasis Nissan, que es un coche muy bonito, Mire, y las clásicas combi, ¿no? Y, y ya ve que esa es una tradición en nuestro país, claro, ¿no? Claro, y que ahorita está como de moda el que de trae una vez. combi, volvieron. No, y déjame decirle que ya ve que salieron en, hace un, algunos años una edición que hicieron en Brasil, uh -huh. y hicieron 1200, se agotaron así, sí. hubo quien las compraba hasta con, sin verlas, ¿no? Compra. Bueno, pues aquí tenemos muchas combis, este es un estilo nuevo, de estos que no llevan pintura, que, es, que está, es un estilo californiano, pero si usted ve, hay unas en muy buen estado. Y si caminamos tantito, le voy a enseñar una que está aquí, que me parece genial, que es esta, que mire, el señor ahí se está puliendo, ¿no? Puliendo para que tenga el, ¿Sí? la vista perfecta. Este es 56. Dinos, cuéntanos de tu combi, ¿dónde la conseguiste? Mi papá se la ganó jugando cartas en Río Verde. ¿Cómo? En un póker con unos amigos, estaban echándose unas chelas y el dueño, pues dijo, apostamos los carros y perdió y nos la trajimos. No me Pero digas. estaba chocada, no estaba así, estaba chocada. ¿Y cuántos años llevas con esto arreglándola? Tengo como 10 años con ella. Sí. Ajá. Eh, obviamente debes tener, pues, mucha gente que se interesa en comprarla. Ah, claro. No, no, ahorita paran. me ofrecen 480 mil por ella y no la vendo. Es, es lo que decíamos, hija. Claro. Que el valor de las combis o de estos vehículos ha crecido enormemente, ¿no? Entonces, y ahora, como quiera que sea, esto es parte de la cultura, ¿no? Esta es la cultura del ser humano, el, el, el automóvil. Usted y sabe algo que... totalmente mexicano, la combi, el, el y Volkswagen. La combi es Volkswagen es mexicano. Usted sabe que se produjeron 22 millones y fueron producidos en México. Este es un, un, un orgullo como claro. país y más en estas épocas tenemos que tener orgullo de nuestro país, ¿no? Volkswagen en México. ¿eh? Bueno, y otro jueguito de cartas, igual te ganas otra. Sí, sí. No, no, ya con esto me quedo porque la verdad es, un, no es una responsabilidad y tiempo y dinero y todo. Pues te pero no. mucho que Aquí estoy a la orden lo que sí. se les ofrezca, ¿eh? Gracias, vamos a seguir Siempre, aquí caminando. Claro. Gracias. Aquí tenemos otra que es 1962, igual también combi, de estas así muchas parritas y realmente las dejan así porque así se ven bonitas, ¿no? Claro. Eh, así sin restaurar, diferentes. Vénganse por acá. Bueno, pues que no dude toda la gente en venir a visitar porque la verdad es que sí hay bastantes modelos que no vemos eh, cotidianamente Además, en las pues, calles potosinas, entonces sí necesitan venir a verlos aquí que están ejemplo, en excelentes este, condiciones. Este es alguna adaptación de Volkswagen convertible que está muy bonito. Yo lo he visto inclusive ahí en la plaza de, de, de armas, en, en bodas lo han rentado o prestado para bodas y pues bueno, sería muy interesante claro. que la gente los viera, ¿no? Sí, esta combi, por ejemplo, se me hace genial, está muy bien conservada, ven, hasta las cortinitas. cortinitas, ¿no? Esto es la algo muy, muy bonito. La pintura impecable. Entonces, sí, no dejen de venir, ¿eh? Se lo van a perder si no vienen. Acá tenemos este que sí me gustaría mostrarles. Este es un Mustang que es 1965 
ese que se llama 2 más 2, que la verdad yo creo que debe ser muy escaso esta pieza y aquí está presente en este, en este evento de nosotros. Mustang 65 2 más 2. 2 más 2. Aquí tenemos otra serie de Mustang. Este, por ejemplo, es un Dodge eh, eh, de los abuelitos, ¿no? Un Dodge eh, Plymouth 1952, que es precioso. Y está en proceso de reconstrucción. Y que si caminamos por acá... Y aparte el detalle de muchos carros de este tipo antiguos y clásicos es que... Bueno, los carros actuales, un golpecito y sí. ya valía. Eh, estos, y estos duran un chorro, o sea, no les pasa decir, nada. Que estos dicen, los que andamos en este, que eran láminas de comales. ¿Se acuerdan los comales que eran durísimos, sí. no? Y ahora los, eh, los nuevos coches tienen eh, eh, lámina esa delgadita como de bote de cerveza <risa> que se dobla con... Se abolla. Se abolla. Me, me permito enseñarle aquí, ellos los entusiastas de los Mustang. Ajá. Mire, trajeron esto que también pueden disfrutar los niños, que son unos Mustang... Nos dan un poquito más, alguien que nos eche una manita aquí. Para ver qué puede disfrutar la gente al venir a esta exposición. Este, este es un, un enlace. Los niños también pueden observar algún tipo de carrito mini de Mustang. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes. Bueno, es un poquito del gusto que tenemos por los Mustangs en especial. El Club San Luis ya tiene este año 11 años que, que va a cumplir. Y pues ahora sí que mis compañeros saben más de, más de Mustangs que yo, ¿verdad, mi pichista? Pero bueno, y, yo quisiera agregar que esto, que, que si la gente quiere venir, es una maravilla que los niños se van a encantar ver este Mustang que tenemos por aquí, que es eh, eléctrico para niños, y todos estos modelos que rara vez se logran ver. Entonces es otro detalle interesante para que la, ven, la gente venga, ¿no? Y el Club Mustang siempre ha eh, encantado con ustedes, eh, de que nos apoyen aquí. Muy amable, gracias. Bueno, sin duda haber modelos para toda la familia. Sí. La y señora bien. se puede enamorar de los deportivos. Exactamente. Porque el esposo, un... los antiguos. Los antiguos y recordar. Y tenemos este, por ejemplo, que son ahora también carísimos. Sí. Estos de pedales, que así los dejan, eh, son, bueno, valen arriba entre 5 y 6 mil pesos. Y son muy, muy caros, ¿no? Por aquí tenemos más. Y siempre me acompaña aquí mi señora, que es la, la que me apoya 40 años. 40 años de andar siempre en esto. Lupita, tus órdenes. ¿Cuántos años Pero, tenemos en esto? 40. Señora, para que invite a las esposas de los señores que vengan a disfrutar de la exposición. Ah, sí, claro, que vengan los niños, las niñas también. Eh, es un hobby muy bonito y muy, muy interesante. Así nos sano, esperamos, ¿no? sano. Así es, hija. Gracias. ¿Qué sí. más estamos viendo por acá? Ah, que los pongan ahí. Ahí voy para allá ahorita. Bueno, tenemos aquí, estos son Chrysler. Tener de este lado el clásico Mustang, ¿no? Que es muy socorrido. Pero yo quisiera que viéramos una, una unidad que me parece sumamente interesante, que es una combi de una mujer que está en el club de esto de los eh, Volkswagen uh -huh. y tiene su remolque. Y entonces ellos han ido a acampar con todo y combi y remolque. Es gente muy entusiasta. Vamos a llegarle por aquí. Nena. A ver que nos platique un poquito. Nena, ¿nos quieres enseñar, por favor? Esto es eh, muy importante que nos cuente. Nos están presumiendo de su combi, su remolque. Platíquenos un poquito qué puede ver la gente aquí en la exposición. No, pues este es una combi 1977 de pasajeros, uh -huh. en la cual se tiene una un extensión de un remolque, de, de una réplica de los años 60. Uh -huh. Y este, traes un camarote para, para dos personas. Uh -huh. Trae su pillamero, su repisa, su tocador, un revistero y... este Acá atrás trae su, su, su cocina, uh -huh. trae su, su alacena, su barecito, su estufa, su hielera. Ya no hay pretexto no, para no salir a viajar y que nada, no hay hotel, ya con nada, usted ya trae sí. todo listo. ¿Usted que viera cena? Sí, vamos sí. a ver por acá. Esto, qué impresionante. Sí, el camarote, está padrísimo. Vean el camarote. Con sus almohadas, es tocador, tiene tocador el revistero. Ajá. No, bueno, pero ya lo vamos adecuando después. ¿Desde cuándo adquirió usted la combi? Híjole, la combi tiene más de 30 años conmigo, desde el 3 de octubre de, de 1983 este, la compré y desde entonces me ha acompañado a a muchas aventuras y, y, y recorridos por todos ¿Y lados. ¿Y cuándo surge la idea de adaptarle el remolque? Ah, pues la, ese ya yo ya lo había visto en, en pues ahora con la tecnología en internet y todo eso, este, yo quería uno y quería uno y pues salió la, la, la oportunidad y pues yo ya lo adapté, le puse ya este, su, todo lo de madera y sus este, 
divisiones, su, su pijamero y los cajones, todo eso ya se lo puse yo. Muchas felicidades. Sí, no, viene aquí toda preparada para que no le falte nada en el viaje. texto para, para de hecho, no ir de pues, campamento. Ustedes van de campamento, ¿verdad? Sí, vamos de campamento. Hay sí. un evento nacional este, en, en mayo. Lo sí. hacemos en, en lo que es el lago de Chapala, en Jocotepec, sí. en Jalisco. Se juntan Nos juntamos gente. ahí en la reunión nacional de combis. Se han juntado más de 200 combis y, y todos vamos a acampar en tiendas de campaña. Hay remolques, hay otras este, ediciones diferentes, más grandes. Este, digo, este es el chiquito. Y, este, y, bonito, y sí, nos eh. vamos de campamento. Tres, cuatro días por allá. Pues muchas felicidades. No cabe duda que las personas que vengan a la exposición, pues sí se van a llevar una grata sorpresa con todos los autos, con este tipo de, de exposiciones de las combis, los remolques, que pues actualmente ya casi no se ve, pero están surgiendo nuevamente, ¿no? Y ya, pues es como le decía al señor, es un lujo ya que tengan este tipo de unidades no, aquí. Y una diversión padrísima que, que, que se disfruta al máximo lo que es la naturaleza y todo eso. Así es que ya vieron a la señora, señoras, este, inviten a sus maridos, pellizquenlos y que se vengan y los niños despiértense y vénganse para acá. Claro, bueno, y por ahí me contaron que va a haber también el destape de algunos carros antiguos. Así es, ya lo tenemos un ratito más, tenemos eh, tres vehículos para destapar. Bueno, pues ya no les cuento más para que no pierdan la oportunidad de venir, si no, ya no van a venir, pero aquí los esperamos hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? La tarde, Desde sí. ya hasta las 6 de la tarde aquí los esperamos. La entrada es totalmente gra gratuita aquí en el estacionamiento de Plaza Tangamanga, así que no duden en traer a toda la familia, es domingo familiar, así que se vienen todos a disfrutar de esta exposición. Muchas gracias a Plano Informativo, Edna, gracias. Gracias, eh. gracias hasta luego. Yo soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planoinformativo.com, recuerden visitar las diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, los esperamos aquí.